En el fondo es establecer eh, puentes aún mejores entre Chile y un mundo de 56 millones de centroamericanos y un territorio, como se ha señalado, de cerca de 600.000 kilómetros. El puente estratégico entre la América del Norte y la América del Sur. Donde a nosotros nos falta hoy día, salvo de algunas universidades chilenas, pero en un plan muy reducido, una presencia más fuerte de cooperación, de intercambio, de relacionamiento. La Universidad de Santiago perfectamente puede cumplir ese papel porque tiene los equipos, tiene los conocimientos, la vastedad, la experiencia y es de esperar que así lo podamos hacer. Bueno, la Universidad de Santiago de Chile eh, es eh, un centro académico reconocido realmente que... Eh, con el que hemos también tenido la oportunidad de visitar y de conocer el trabajo que hacen en el área internacional y en el área también de formación de, de relaciones exteriores, así que creemos que ahí hay un punto muy importante de, de discusión de todos estos proyectos eh, que tienen que ver con la relación bilateral y con la relación con el, de Chile con el SICA, eh, que es una instancia regional de integración en todas las áreas y en la cual vamos paso a paso creciendo también en la región en, en, en trabajo político y en trabajo económico. Así creemos que la, la universidad nos podría apoyar con un espacio también de, de discusión de estos, tem, de estos temas en el área académica. Hay países que quieren trabajar con nosotros, que valoran lo que hace la Sociedad de Desarrollo Tecnológico y la Universidad de Santiago de Chile, porque en el fondo la Sociedad de Desarrollo Tecnológico es la Universidad de Santiago, como lo dije en la presentación, es nuestro gran spin-off para poder hacer transferencia tecnológica y estamos felices por eso, que hay países que estén interesados, que quieran trabajar con nosotros, con nuestra universidad. Eh, y poder contribuir, poder contribuir y rescatar la tradición de la universidad, del beneficio social, la responsabilidad social y que cada día nuestros países sean mejor. Bueno, la universidad ha podido proyectarse no solo a partir de nuestras propias voces, sino también a partir de la voz tan fundamental como la del subsecretario de Relaciones Exteriores, como también del senador de la República aquí presente, el senador Manuel Antonio Mata, y por supuesto el conocimiento que tenían de nuestra universidad los señores embajadores que participaron en este seminario. Así que ha sido muy provechoso para nosotros desde el punto de vista del posicionamiento de la imagen, creo que que hemos dado nuevamente muestra de que los estamos haciendo bastante bien.